Gotik. Also ich glaube, man spricht das Gotik aus, nicht Gothic. Gothic ist was anderes. <lacht> so, jetzt müssen wir nämlich auch Buchstaben sammeln. Können Sie alle Schriftzeichen im Kapitel wiederfinden? Das ist nämlich ein weiteres Ziel, was wir jetzt haben. So, und da haben wir auch schon den ersten Buchstaben. A. B. Es, es ist ziemlich cool gemacht. Und da war auch schon wieder was zu lesen. Die Kapistenmönche. Steht das so? Ich kann die... Die Schrift fällt mir etwas schwierig. Die Kapistenmönche. Im Mittelalter diente das geschriebene Wort in der westlichen Welt nur zur Reproduktion der heiligen Schriften und zur Beurkundung von Rechtsakten. Die handgeschriebenen Texte wurden vom Geistlichen kopiert und im Umlauf gebracht. So konzentrierte sich die Schriftkultur ab dem 6. Jahrhundert nach und nach in den Klöstern. Das Abschreiben der Texte war Aufgabe der Kopistenmönche, die in abgeschiedenen Klöstern und Abteien lebten. Sie schrieben die Texte von Hand auf Pergament, das aus Tierhäuten hergestellt wurde. Dazu fanden sie sie in sogenannten Scriptoria zusammen und benutzten Schreibgerät aus Schilfrohr oder einer Vogelfeder, das in schwarze Tinte getaucht wurde. Illuminatoren versahen die Seite mit Zeichnungen, Ornamenten und Miniaturen. Das dichte Netz von Klöstern mit Scriptoria im gesamten christlichen Abendland ermöglichte die Bewahrung und Verbreitung zahlreicher religiöser Schriften, aber auch einige Texte aus der Antike. Außerhalb des Milieus waren Bücher schwer zugängliche Luxusartikel. Jen Miel oder wie man seinen netten Namen ausspricht, an seinem Kopistentisch Ausschnitt Les Miracles de Notre Dame 1456. Gut, hier haben wir auch, glaube ich, wieder sechs Schriften und wir sind im Wasser gelandet. Aber die sind halt hier großzügig verteilt. Ja, <lacht> sagte er und fand direkt, dass äh, die karolingische Minuskel. Schön. Huch. So, da schauen wir direkt mal rein. Äh, nein. Das wäre jetzt falsch gewesen. Die Karolingische Minuskel. Unter Karl dem Großen, 786 bis 814, erlebte die Kunst des Schreibens in Europa eine neue Blüte. Die Verwaltung des riesigen Karolingischen Reichs führte zu einer Zunahme der Zahl der Schreibkundigen und einer Vereinheitlichung der Handschrift. Auf Wunsch des Kaisers schufen die Gelehrten der Pfälzischen Akademie eine neue Schriftart der Karolingischen Minuskel, Carolina. Die Karolingische Minuskel war leichter lesbar als die Unziale, die bisher verwendete lateinische Schriftart. Sie zeichnete sich durch kleinere, abgerundete Buchstaben und Abstände zwischen den Wörtern aus. Sie wurden im gesamten Kaiserreich eingeführt, verbreitete sich im 9. Jahrhundert rasch in den abendländischen Skriptoria und wurde bis zum 12. Jahrhundert überwiegend für Handschriften verwendet. Im 12. Jahrhundert reifte in Frankreich ein, eine Baukunst heran, die später als Gotik bezeichnet wurde. Sie brachte eine Erneuerung der abendländischen Kunst und prägte die Architektur der Kathedralen, die, nu, die nun höher gebaut wurden als zuvor und deren großzügige Fenster mit bunten Scheiben geschmückt wurden. Der neue Stil beeinflusste auch die typografischen Formen und die gotische Schrift setzte sich ab dem 13. Jahrhundert in ganz Europa durch. Es bildeten sich regionale Varianten heraus. In Deutschland und Nordfrankreich wurde vor allem die Textura verwendet. Eine schmale, kantige Schrift. In Südfrankreich, Italien und Spanien bevorzugt, bevorzugte man dagegen die abgerundeteren Formen der Rotunda. Bücher war Sprichwörter der karolingischen Minuskel. Äh, in karolingischer Minuskel Ausschnitt aus der Bibel des Grafen Ruigon 8, 3, 5. Ja, es sieht auch ein bisschen äh, nach altdeutscher Sprache aus und jetzt haben wir gerade herausgefunden, dass die gotische Schrift dafür verantwortlich ist, dass es gotische Schrift ist und dass wir diese kantige Form davon benutzt haben, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. So wie in Südfrankreich auch, kann ich hier hoch. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts, oder? Ich weiß nicht, ob mir das was bringen würde. Guck mal ganz kurz. Nee. Also da oben könnte kein Buchstabe sein, weil hier ist ja direkt das I. Und das kommt ja nach dem H. So, J und K. Uiuiui. Ui, ui. 
aber ist jetzt auch noch relativ einfach. Ich habe ein Level schon weiter gespielt, aber verratet das keinem. Ui. Hier können wir jetzt unsere gelernten Skills endlich mal einsetzen. Tja, und jetzt möchte ich gerne noch die Seite haben da hinten. Wenn ich da irgendwie rüberkommen sollte. Ja. Sauber. Johannes Gutenberg. Und das ist nicht der, der die Doktorarbeit gefälscht hat. Johannes Gutenberg. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts begünstigten die zunehmenden Verstädterungen das Wirtschaftswachstum, das den Austausch innerhalb Europa, Europa förderte. Die Herausbildung einer Nationalliteratur in verschiedenen Ländern und die Entwicklung der Universitäten, die Entstehung einer rassistischen Schreibkultur, die mit wachsender Leserzahl an Bedeutung gewann. In diesem günstigen Umfeld erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck. Der deutsche, Druck, der deutsche Drucker, der wahrscheinlich das Goldschmiedehandwerk erlernt hatte, nahm bei dem Kaufmann Johannes Fust ein Darlehen für den Aufbau einer Druckwerkstatt auf. Gutenberg war zwar nicht selbst Erfinder sämtlicher von ihm angewandter Druckverfahren, doch in seiner Mainzer Werkstatt nutzte er eine Reihe von Techniken, die im Vergleich zu den damals üblichen Methoden wie dem Holzschnitt einen bedeutenden Fortschritt darstellten. Neben dem Einsatz von Papier, einem noch recht neuen Material und der Erfindung einer speziellen Drucktinte bestand die wichtigste Neuerung in der Herstellung beweglicher Lettern, aus denen der Text zusammengesetzt wurde, so dass die Seiten in Serie gedruckt werden können, konnten. Diese Texte ließen sich also im Gegensatz zu den Manuskripten, die von den Kopistenmönchen in langwieriger, mühsamer Arbeit erstellt wurden, leicht vervielfältigen und verbreiten. Gutenbergs Erfindung setzte sich fort in ganz Europa durch und war der Beginn einer neuen Ära für die abendländische Schriftkultur. Porträt von Johannes Gutenberg, 1400 bis 1486. Nein, 68. <lacht> Gibt's ja gar nicht. So, und das hat den Weg haben wir uns erfolgreich freigeschaltet. Freigeschalten. Durchgekämpft haben wir uns hier. Ich würde sagen, wir sammeln weiterhin die Buchstaben. Und ich finde echt, die Musik finde ich ja echt... Ist ziemlich gut gelungen. Die beweglichen Lettern. Oh oh, shit. Wenn wir da unten hinfallen, dann ist vorbei. Die beweglichen Lettern. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern, der von Johannes Gutenberg in seiner Mainzer Werkstatt erfunden wurde, revolutionierte die europäische, europäische Schriftkultur. Diese Technik, die erstmals in Massenproduktion von Druckerzeugnissen ermöglichte, äh, von Druckerzeugnissen ermöglichte, blieb bis zur Erfindung und Verbreitung des Fotosatzes in den 1960er Jahren in Gebrauch. Zunächst wurde eine Art Stempel aus Stahl angefertigt, auf dem erhaben und seitenverkehrt ein Buchstabe graviert wurde. Mit diesem Stempel wurde der Buchstabe in einen kleinen Kupferbahn geprägt. Anschließend wurde der Buchstabe mit Hilfe einer speziellen Form in diese Matrize gegossen. Von Anfang an wurden eine Mischung aus Blei ca. 65%, Antimon 20% und Zinn 5% verwendet. Die Letter wurden in mehreren tausend Exemplaren gegossen und in einen Setzkasten einer Art großen Schublade mit verschiedenen Fächern abgelegt. Der Setzer ordnete die Lettern in einem Winkelhaken zu Zeilen an. Hatte er fünf oder sechs Zeilen fertiggestellt, legte er diese in ein Setzschiff. So wurde also, äh, so wurden jede einzelnen, so wurden jede einzelne Seite Buchstaben für Buchstabe und Zeile für Zeile zusammengefügt. Waren also Seiten eines Druckbogens fertig, so erfolgten das Ausschießen und der Druck. Druckwerkstatt 17. Jahrhundert. Guck mal, ergibt sich doch immer schön im Zusammenhang. Und jetzt lernen wir doch einiges, gerade über die Gotik. Ui, ui. Nein, da oben war noch was. Nein, da oben war noch was, da oben war noch was. Sag nicht, ich komme da nicht mehr dran. Also dann krieg ich einen Koller hier. Nein! Äh, war da wirklich noch was, oder? Hä? Ah ne, das war das falsche Buch. 
Ich weiß nicht, ob da noch was war. Kacke. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Werden wir dann ja gleich eh sehen. Ich hoffe, wir haben noch nichts verpasst. Wenn nicht, müssen wir das selber noch mal ganz kurz neu machen. Oh, zack. Da fällt die Lava runter und wir gehen weiter unseren Weg. Ähm, ja. So, wir sind schon fast durch. Wow. Sieht schon mal Y und ich klebe hier irgendwie fest. Verdammt. Ähm, hä? Haben wir nicht gerade eins eingesammelt? Hallöchen? Achso, ich musste noch warten. Ja gut, die Dummkappresse. Alter, scheiße. Wir sterben. Nein! Nein! Alter, das habe ich ja gar nicht beachtet. Jetzt scheiße. Wir müssen da schnell durch. Alter, was? Die Dummkappresse, die will uns zerstören. Was schaffen wir? Ja, Alter. Was war das denn? Die Druckerpresse. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern aus durch Gutenbergs Werkstatt berühmte wurde, erforderte eine spezielle Maschine zum gleichmäßigen und großflächigen Auftragen der Tinte. Dazu verwendete man eine hölzerne Spindelpresse, wie die damals in ähnlicher Form auch zum Weinkeltern diente. Die Spindel wurde mit einem Hebel betätigt, um die äh, Druckplatte abzusenken und die mit Tinte bestrichenen Lettern aus das Trägermaterial zu bedrucken. Auf, das trägt noch Material zur Bedrohung. Das Papier, das Gutenberg aus Italien importierte, war ein gutes und günstiges Grundmaterial für die Entwicklung des Buchdrucks. Außerdem hatten die von Gutenberg erfundenen Tinten, äh, Tinte ein, den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den meisten damals verfügbaren Tinten das Papier nicht durchdrang. So konnte die, konnten die Blättern beidseitig gedruckt und Papier gespart werden. Dank dieser Neuerung konnte der Mainzer Drucker zahlreiche Werke von hoher Qualität herausgeben. Das erste und zugleich das berühmteste war die 42-zeilige Gutenberg-Bibel, B42. Allee doctrinal sans mascule gedruckte im Poe de Rouen oder so, Rouen, 1530. So. So, wie viele Bücher haben wir denn überhaupt? So, Origin, Gothic, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, da haben wir gut was zu tun, Leute. Alter, es geht doch ein bisschen länger, als ich dachte. Besonders, wenn man alles vorliest. Aber ich, es ist halt irgendwie schwierig, so alles vorzulesen. Da wird der Mund schon pappig, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, eine gute Übung für mich. Und ja, das glaube ich, auch mehr oder weniger der Sinn des ganzen Spiels. Weil warum sollten wir das hier einfach nur Jump Run durchzocken und das nicht lesen? Weil es wäre ja schwachsinnig. Darum geht das Spiel ja halt auch. So. War es richtig? Ich glaube schon. Na, ja, noch warten. Die Gutenberg-Bibel. Von der haben wir gerade auch was erfahren. Nein. Die Gutenberg-Bibel. Die Gutenberg-Bibel gilt, äh, gilt als Meisterwerk des deutschen Druckers. Sie umfasst 641 Blätter auf 66 Druckbögen, also insgesamt 1282 Seiten. Jede Seite ist nach dem Vorbild der Manuskripte in zwei Spalten mit je 42 Zeilen eingeteilt. Die Textvorlage war eine Vulgata, äh, Vulgata eine lateinische Übersetzung des Hieronymus. 384 nach Christus. Als Schriftart wählte Gutenberg die gotische Textura. Also unsere altdeutsche Schrift, glaube ich. Oder? Habe ich mich jetzt vertan, verdammt. In den Jahren äh, 1452 bis 1455 wurde die B42 in rund 200 Exemplaren auf Papier und Pergament gedruckt. Noch wenige Jahre zuvor wäre dies unvorstellbar gewesen. Wie in den Handschriften der Kopistenmönche sind auf den Seiten freie Flächen vorgesehen, die nach dem Druck von Kalligrafikern und Illuminatoren mit Titeln, Initialien und mehrfarbigen Zeichnungen versehen wurden. Die Werke aus dieser Zeit gewissermaßen eine Zwischenstufe zwischen 
mittelalterlicher Handschrift und moderner Buchdruckerei werden Inkunabeln genannt. 1455 konnte Gutenberg seine Schulden nicht mehr zurückzahlen und musste die Werkstatt seinen Teilhabern Johannes Fust und Peter Schöffer überschreiben, die seine Nachfolge antraten. Gutenberg starb 1468 und konnte die glanzvolle Zukunft des Buchdrucks mit beweglichen Lettern nicht mehr miterleben, der sich in den folgenden Jahren rasch in ganz Westeuropa ausbreitete. Die Gutenberg-Bibel 1394 Fragezeichen bis 1468 Einleitung des Buches Genesis 1455 Gut, dann haben wir auch alle Schrift, Schriften der Gotik gefunden und machen uns auf den Weg zurück.